Dla mnie największym wyzwaniem na pewno było łamanie desek na egzaminie. Well, I think the most important thing in karate is... To jest ta różyczka, która pojawia się na certyfikatach i zawsze Sosa się podpisywał. Przy jego podpisie pojawia się ta różyczka. Natomiast w Japonii używamy słowa keiko. Słowo keiko oznacza tyle, co... Os, witam Was w Szczecinie. Do dzisiaj tutaj odbędzie się wydarzenie na 140 karateka z Polski, Niemiec, Szwajcarii i innych krajów Europy. To właśnie tutaj będzie się odbywać seminarium z Shihan Cameronem Queenem, a to jest nasz pierwszy raz jako okiem sportowca w organizacji Sokyo Kushin. So if we do something you haven't seen before, please just have an open mind. Jeżeli będziemy robić coś, czego do tej pory nie widzieliście, proszę, żebyście mieli otwarte umysły. And have fun. I bawili się nieźle. So now we can go Uchiuke. Więc teraz będzie uciłkę i chwyt. Again. One, two. Hit in the nerve. Uderz w nerw. Tak, tu właśnie. Właśnie tu. Nie w ten sposób. Tak. No thumb. Here. And hikite. I pociągnij. One, two. Jak po pierwszym treningu? Bardzo fajnie, bardzo, bardzo nam się podobało. Tak naprawdę Shihan jest już w Szczecinie od środy, więc mieliśmy troszeczkę czasu gdzieś tam um, poznać go, więc um, mam wrażenie, że Shihan to jest całkowicie inny poziom tego wszystkiego. Mhm. Ja jestem zafascynowana atmosferą, którą mamy tutaj na tym seminarium. Jest to wyjątkowe dla mnie, bo do tej pory chyba tego nie spotkałam u nas w Polsce. Też uważam, że Shihan jest wyjątkowym nauczycielem. Po prostu to, jak przekazuje wiedzę, to mm, dużo szybciej przyswaja, przyswajam na pewno. Osobiście jestem oczarowany stylem prowadzenia treningów Shihan Camerona i wiedzą, jaką przekazywał. Nie była to wiedza turniejowa, nie była to wiedza też może powiedzmy treningowa. Była to taka wiedza z filozofii karate, z troszeczkę z tego bunka i tych ruchów, które są w kata, które bardzo często są niezrozumiałe, a on przedstawił kilka tych ruchów i zastosowanie właśnie bunkaj, przełożenie na praktykę. Póki co, jak dla mnie, zapowiada się świetnie i już nie mogę się doczekać drugiego dnia. Widzimy się rano. Os! Drugi dzień seminarium z Shihan Cameronem Queenem. Jesteśmy po pierwszej jednostce treningowej, która trwała prawie dwie godziny. W zasadzie nie prawie, ale całe dwie godziny. Co ciekawe, każda jednostka treningowa rozpoczyna się od gry na bębnie taiko i kończy również grą na bębnie taiko. Oprócz tego jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest zapis na yy, identyfikatorach, bo zamiast jednostek treningowych czy treningu 1, 2, 3, 4 jest napis Keiko. Nie mamy pojęcia co to znaczy, dlatego zapytamy o to organizatora. Tymczasem przed nami e, półtora godzinny trening, po czym godzinna pogadanka z Shihan Cameronem Queenem i na sam koniec ponownie zakończenie półtora godzinnym treningiem. Zrobiło się troszeczkę wiecznie, ale jak widzicie pogoda to pisuje, więc lecimy na dojo i trenujemy dalej. Os! Yeah! Ono się zmienia do kanji. 
do takiej postaci. So it looks like a flower. I ten, to jest ta różyczka, która pojawia się na certyfikatach i zawsze kiedy Sosa się podpisywał, przy jego podpisie pojawiała się ta różyczka. So, it's not a big thing, but the point is for Sosa, this was his life philosophy was to be very strong when you need to be, but very, very gentle. To nie jest tak naprawdę jakaś tam może wielka rzecz, ale dla Sosa to była filozofia jego życia. Chodziło o to, żeby być silnym. Jak lew, kiedy trzeba walczyć, albo być z ludźmi delikatnym jak róża. So this next technique you can be really strong or really gentle. W tej technice, którą za chwilę wam pokażę, możecie być bardzo mocni, albo bardzo przyjemni i delikatni. Be gentle. Bądźcie delikatni. I don't want to have to see people broken arms and all kinds. Nie chciałbym widzieć kogoś z urazami, złamanymi rękoma i podobnymi rzeczami. But it's a very strong technique. Jest to bardzo mocna technika. Dobrze, moi drodzy, pięciogodzinna sesja treningowa za nami. Sesja treningowa, czyli trening, pogadanka, trening właśnie się zakończyła. W pierwszej części kontynuowaliśmy bunkaj, czyli zastosowanie tych wszystkich rzeczy, które są w kata w walce, a na drugiej części mieliśmy okazję poćwiczyć troszeczkę zakres chodzenia i przede wszystkim ten trening był nastawiony na chodzenie w walce, co było bardzo ciekawe i bardzo dużo ciekawych ćwiczeń można było stamtąd wyciągnąć. Część z nich zobaczyła oczywiście na relacji na Instagramie, a kto nie zobaczył, no to następnym razem już wie, że musi obserwować okiem sportowca. Idziemy przerabiać zdjęcia, bo jutro rozpoczynamy dzień od egzaminu i już na pewno wiemy, że będzie test Tamashiwari. Więc do jutra. Os! Sesja Adek wspaniałą atmosferę tutaj stworzył, plan treningowy jest po prostu genialny. No i zdający widać są usatysfakcjonowani z poziomu egzaminu. Co było najcięższe na obozie? Dla mnie największym wyzwaniem na pewno było łamanie desek na egzaminie i od początku tego najbardziej się bałam, ale mi się udało, więc było, ja jestem bardzo niej, zadowolona. To, A, to, jest, to jest mój sensei, który, że tak powiem, odkrył to, że nad, nadaje się do tego, co robię. To jest mój kolejny nauczyciel, który też się przyczynił do mojego być może zdanego egzaminu, więc Was. bardzo się cieszę. No i oczywiście było bardzo dużo ludzi, którzy też mi pomogli na tej drodze karate, za, za co bardzo dziękuję. Os, jest duma, suczennicy. Jest duma, 12 lat treningu. Dzisiaj na pierwszego dana. Nie wiemy jeszcze jaki jest wynik, bo komisja w tej chwili tam obroduje, ale ja myślę, że pozytywnie, tak, po 12 latach. Jestem bardzo dumny. o treningach. E, trenować można piłkę nożną, natomiast w Japonii używamy słowa keiko. Słowo keiko oznacza tyle, co podążanie sztuką, czyli jest to e, również keiko, kiedy mówimy o ceremonii pcia rybaty, uczenia się tego, oni mówią również o keiko, e, czyli jest to praktyka, czyli coś 
głębszego niż tylko fizyczne ćwiczenia. Jest to raczej część duchowej drogi, którą podążamy. Jan Cameron Quinn po raz pierwszy przyjechał do Polski. Udzielił nam świetnej lekcji, jest świetnym, otwartym człowiekiem z olbrzymią wiedzą na temat nie tylko samej, samej walki, samej, samego Kyokushin, ale również historii, ceremonii. Mówi biegle po japońsku, także to jest kopalnia wiedzy, studnia wiedzy, z której można czerpać cały czas. No i my staramy się czerpać jak najwięcej. Jak widzicie, jesteśmy po egzaminie i nie tracimy czasu, bo się wylatuje dopiero jutro. Egzamin dopiero się skończył i wszyscy, nawet ci, którzy zdawali egzamin, dostają na tym kejko i dalej e, uczymy się. Well, I think the most important thing in karate is regular, consistent effort and training. And to improve quickly, I think it's the most important thing and the easiest thing is to ask three questions every day after training. What did I do really well? What didn't I do really well? And what am I going to do about that next training session? And this way you always have something to encourage you and drive you on to tomorrow's training. Be humble. Realize that there's always someone better and always Admit to yourself, be honest in your, your training and ask yourself, what would I do to beat me? And how can I improve in that way? Nasza przygoda w Szczecinie dobiega końca. Słoneczko świeci, aż żal odjeżdżać. Co możemy powiedzieć o obozie? To na pewno to, że był to dopracowany obóz na 100%. Wielkie szopoba i ukłony w stronę całej husarii, w stronę Sensei Radka. Cała wasza ekipa była naprawdę niesamowicie zgrana. I gdy coś zaczynało się delikatnie burzyć, cały team od razu reagował. Błyskawicznie wszystko było naprawiane, więc świetna, świetna robota. Przegenialna atmosfera, ogrom niesamowitej wiedzy od Shihan Camerona. Queen'a. Świetna pogadanka, w której mogliśmy usłyszeć ciekawe historie z życia Sosajoyamy, więc na pewno to też był bardzo mocny punkt tego obozu. Mam nadzieję, że będzie takich więcej. Oczywiście na sam koniec zostawcie lajka, dodajcie komentarz i subskrybujcie kanał Okiem Sportowca, żeby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami ze świata Kyokushin. Dziękuję bardzo. Os!